bénisse son serviteur pour cette partie. Tu as les yeux fermés. Je suis venu parce que Dieu m'a demandé de venir. Beaucoup n'ont pas encore compris que nous sommes en train de vivre une transition générationnelle. Beaucoup n'ont pas encore capté et n'ont pas encore compris que le temps n'est pas ordinaire et que beaucoup de choses se, se passent dans le domaine spirituel dans la vie de cette église dans la vie de quelqu'un je te rappelle seulement que plus rien ne sera comme avant car ainsi a dit le saint le vrai et le véritable La première des choses Dieu nous a dit Nous serons en retraite De sept jours ici La dernière semaine de ce mois Et Pendant que nous sommes en train de prier Il me disait Il me rappelait qu'on vient de proclamer les jugements d'investiture. Plus rien ne sera comme avant. Cette église est en train de vivre sa véritable mutation. Une vie profonde est en train de changer. La deuxième chose, nous serons ici mercredi en prière et Dieu m'a parlé particulièrement de tous ceux-là qui sont qui ont un ministère on va commencer un travail selon que Dieu l'a révélé je voudrais encore attirer ton esprit pour que tu comprennes que les choses qui se passent ici ne sont pas habituelles Lève-toi s'il te plaît. L'esprit lui-même est en train de faire un grand travail. Frère Josie Congolo, tu peux avancer. Shada raba sanda ria kalose bada raba gosa. Daraba korenta na gosa va shada raba koria basse. Nanda raba kori machina la zinda raba gosa daraba genta raba bo. Baraba baraba Josie Congolo. Karama Shara Rama Gronta Lava Shara Rama Rama Santa Les choses qui se passent ici Alléluia Shara Rama Sada Rama Kouria Rama Sanda Rama Kouria Ne sois pas distrait Il y a des alliances Dieu m'a dit le jugement d'investiture le ciel est en train d'investir quelqu'un. On a mané malé mané mancolé wante reba kolé ba ye karé ba bo sandara ba bo le ba ye ba ibo. Et na ye ba kolé ba ke la ka ye reba kolé ba sanga ye la ika ye reba ba. Na ye la 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 ye la. Le ciel est en train d'investir quelqu'un. Et je vis, et Dieu a dit, tu investiras d'une d'onction. Alléluia. Alléluia. De 
les choses que je vois ici ce matin sont redoutables. Ne sois pas distrait. Et la scène d'aujourd'hui, la scène scène d'aujourd'hui. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le ciel est ouvert ce matin. Quel jour béni. Le jour d'investiture de ta vie. Oh là là, oh là là. Je ne peux pas rater un tel moment. Je ne peux pas rater un tel moment. Sumarabasotarababo. Manrabasotarabasa. Marabasandrabako sotorobose. Imerromondrobo sada rababo sada rababosta. Le Saint a dit, il t'investit par huit d'onction. Plus rien ne sera comme avant. Des glaives sont remis entre tes mains. Le glaive sacerdotal et le glaive séculier. Je vis d'entre tes mains deux épées. L'éternel te pose la richesse entre tes mains. De la même manière, il dit à Samuel, va oindre David, je l'ai choisi. Ainsi m'a dit Dieu ce matin, va le oindre, je l'ai désigné. Le glaive sacerdotal et le glaive séculier. Dans les jours qui viennent, dans les mois qui suivent, ta vie attirera. J'ai vu trois personnes en train de venir avec des mallettes. Tu es en train de prendre trois nouveaux engagements. Je te vois signer trois contrats. Dieu de mon appel. Dieu de mon alliance. Dieu de ma consécration. Le Ridosar Ariabalon de Rebabos. Une ère nouvelle a sonné. Nouvelle génération prend le relais. Il n'ose, il est là, Bigos. Il est, il est, il est. Aramabo, Sandarabo, Sandarabo, ça. Il est ressada, Maria Bacosi. Sandarabo, Sandarabo, ah, il est là, il est là.
sur ton front le signe que l'esprit met sur ton front ainsi dit Dieu je t'ai ramassé derrière le pâturage il y a trois jours je t'ai dit, dit Dieu que je vais commencer une nouvelle chose dans ta vie. Ce signe que l'Esprit met sur ton front annule toutes ces mauvaises paroles qui ont été prononcées contre toi. Dieu t'amène à une nouvelle consécration. Je vis comme mettez dans ta casserole une huile noire mélangée d'une matière inappropriée. Le sang, celui qui t'a appelé, celui qui veille sur toi, vient d'annuler ces choses. Je ne sais pas par qui, mais je vis qu'on t'a empoisonné. Et on a mélangé dans ta consécration des choses que le ciel n'a pas créées. Je t'ai vu avec un sac pendant que je prie, qui était chargé de beaucoup de fruits, mais le sac était troué. Je n'étais pas rendu compte que beaucoup de fruits étaient en train de tomber. Ainsi dit Dieu. Un nouveau parcours commence dans ta vie maintenant. Tu as été appelé à fonctionner sous l'onction. Ta force n'est ni dans ta beauté, ni dans ton diplôme, ni dans le nom de ta famille. Et c'est dans cette alliance que Dieu a eu avec toi depuis ton enfance. À sept ans d'âge, déjà l'éternel t'était apparu. 
Il a commencé à t'instruire à te parler Tu ne tardais pas à avoir des songes Et tu avais une nette compréhension des choses Selon que l'esprit arrivait à te les faire comprendre Veille sur tes pas Car le complot est grand contre toi Relève-toi et ressaisis-toi Lorsqu'on partage le secret de sa force Lorsqu'on introduit Dans le secret de son intimité Des choses contraires On affaiblit son alliance Le Seigneur t'aime et te connaît Que cette grâce coule encore Que cette connexion Affecte ta vie Tu as appris à courir sur tes genoux Ne change pas de formule Car l'éternel est avec toi Seigneur couvre cette vie comme tu l'as montré Au nom de Jésus Lève-toi 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 il y a des gens pour qui Dieu m'a demandé de prier exceptionnellement. Il y en avait deux. Reste calme. Les yeux fermés. Oh. Les jugements d'investiture. Sois concentré. On aura une semaine de retraite à la fin de ce mois. De dimanche à dimanche, on remplira les cartons. Et le feu brûlera ici. Le feu brûlera ici. La transition est en train de se consommer. Et une nouvelle ordonnance est en train d'être promulguée. La page est en train d'être tournée. Mmh. Ah. Ah. Sois pas distrait. L'esprit est en train de travailler. Ne sois pas distrait, l'esprit est en train de travailler. Tu sens que ça monte dans ton cœur, dans ton esprit. Tu sens que ça monte encore en toi. Ne l'arrête pas. Ah. Je t'ai dit que c'est le jugement d'investiture. <rire> Et là, mon va se faire un bichet de l'eau. Ce que Dieu a dit, va se faire un bichet de l'eau. Oh là là. On est en train d'asseoir ton sacerdoce aujourd'hui. On est en train d'asseoir ton sacerdoce aujourd'hui. Alléluia. Biloko bundeli mingi na nzoto Bundeli mingi na mayele Bavandi selayo yango C'est ce que veut dire Jusma d'investiture Bundeli libala no mingi Bazovandi sayo lolo Dieu investit dans les sacerdoces Ah, 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 ah. 
Dieu ne se répond pas de ses dons. Il n'oublie pas les hôtels où l'offrande a été agréée. Il ne perd pas le repère et les indices de ses alliances. L'ennemi a tout fait. Il a mis à terre la race des aigles. Il a déplumé ceux-là qui avaient le rendez-vous de voler à des hautes altitudes. L'enclos était encerclé par le camp de l'ennemi. La maison était étouffée. On effaçait l'écriture de l'alliance sur le mur. Et on était en train de changer le signe de Dieu. Pour les remplacer par d'autres signes. Lama Rabadigosi Dayan Rabakosa. Il se levé, le puissant, le saint. La main est en train de réécrire sur les murs le message de l'Alliance. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La main est en train de réécrire sur les murs le message d'alliance. La muraille était en ruine. Le signe commençait à disparaître. Rimabo Sata. Terremabo aussi. La main est apparue. Et un doigt est en train de réécrire. Sur le mur, on est en train de renforcer la solidité du mur. Le bâtisseur était erré à Paris. Le mural qui était en ruine sont en train d'être rebâtis. L'hôtel est en train d'être remis à sa place. L'hôtel est en train d'être remis à sa place On remet du bois On arrange les pierres Car le fond est déjà prêt oh, 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 oh. Il m'a dit je lèverai la montagne de cette maison je vous enverrai d'autres soldats qui viendront renforcer l'armée. Je déployerai, j'arroserai la terre. Il y poussera de nouvelles sémences. Je remplirai les champs qui ont été dévastés. Je ferai déborder les limites tracées par les hommes. A dit Dieu ce matin. J'en ferai une référence. Car je distinguerai le nom de ces lieux. On le regardera autrement. Et l'on reconnaîtra que le sang a son adresse ici. Et l'on dira c'était la transition générationnelle. Car le jugement d'investiture a été prononcé. Quel matin. Mais bon, nous, nous avons commencé ça depuis toute la semaine. Toute la semaine, on est resté longtemps dans la présence de Dieu. Il nous a demandé de nous cacher un peu. Ma solo je pète à mon ensemble, ce matin, je suis moi aussi là. Ma solo en mutation. C'est le dixième mois, c'est le dixième fléau qui a provoqué l'avortement. L'avortement. Les Égyptiens ont avorté les Hébreux. Les entrailles de l'Égypte ont avorté. C'est au dixième fléau. Ah, ah. <rire> tu ne comprends pas ce qui se passe. 
Après avoir résisté longtemps Après avoir refusé pendant longtemps De laisser partir le peuple Pour aller servir au descend de l'éternel Ainsi a dit Dieu J'ai endurci son cœur <rire> Va lui dire pour la dernière fois Qu'il laisse partir mon peuple Car je veux qu'il serve à mes desseins Je le veux loin d'Égypte. Pharaon n'ayant rien compris N'ayant rien compris Il a voulu répéter la même chose Croyant résister comme les autres fois c'est alors que se déclenchera la formule de l'agneau. Et la Pâque a commencé là. Et c'est là qu'on a commencé à compter les jours. C'est là la référence du jugement d'investiture. Et il y a eu un deuil comme jamais auparavant en Égypte. Depuis la maison du Pharaon jusqu'au plus petit. Ainsi dit Dieu, voilà ce qui se passe dans très peu de temps, en ces lieux et dans cette nation. Ça sera le dixième fléau ce mois. Le ciel les contraira de les laisser partir. Ah, que le Seigneur t'aide à comprendre. Reste calme. On n'aura jamais des hôtels dans la même maison. Chaque chose a son temps. On saura qui a un Dieu. Et le vrai. Ce dixième mois a été consacré pour le dixième fléau. Il sera contraint de laisser partir De libérer des destins qu'il a longtemps retenus Car cette année a une alliance Dieu a dit vous servirez au dessein de l'éternel On a empêché pendant longtemps que cette église serve au dessein de Dieu Le dessein pour lequel elle a été établie Beaucoup ont beaucoup joué Ce lieu ne sera jamais la terre qui accueillera le culte des idoles. On ne mettra jamais un autre sacrifice sur cette terre. Je dis bien, et retiens bien l'heure, le temps, le jour. On les contraira. On les contraira. L'épée frappera dans les entrailles Et ils lâcheront Car ainsi a dit Dieu Ça ne sera plus par une négociation Ça ne sera plus par une attente mutuelle Mais ça sera par contrainte Ça sera par contrainte Il y aura un deuil comme jamais il y en a eu dans le camp des Égyptiens. On n'a jamais assisté à un tel trouble, à un tel tremblement. Les escargots quitteront les arbres. Les abeilles lâcheront leur miel. Il y aura des cris comme jamais il y en a eu Et l'on saura que c'est par la droite du Très-Haut Qu'une nation s'élève Qu'un sacerdoce s'affermit Qu'un roi s'investit Acclame le Seigneur
J'attends que tu acclames le Seigneur. J'attends que tu acclames le Seigneur. J'attends que tu acclames bien le Seigneur. J'attends que tu acclames le roi. On accompagne des acclamations par des cris de joie, par des proclamations, par des paroles d'adoration. Il est saint, il est vrai, il est véritable. Tu as dit, je l'ai dit, je ne me répentirai pas, je ne le changerai pas. Oui, Rutasa, Bade Rabasso. J'attends que tu acclames celui qui a vaincu. Oh. Yes. 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 Prépare-toi. 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 Si tu étais encore distrait, tu ne comprenais toujours rien. Le Seigneur insiste que je te dise, prépare-toi. Ce sont les mêmes hommes qu'on a vus hier, qu'on a pu reconnaître demain. Entre hier et demain, c'est passé quelque chose. Ça s'appelle la Pentecôte. savoir comment le ciel fonctionne. Un chronique chapitre 22. Rapidement prends ta Bible, on va lire. Yes. Les choses ne seront plus jamais le même. Un chronique chapitre 22, verset 1er. Et David dit, ici, ici, sera la maison de l'éternel Dieu. Et ici sera l'hôtel des holocaustes pour Israël. Je répète, ici sera la maison de l'éternel Dieu. Et ici sera l'hôtel des holocaustes pour Israël. Parole du Seigneur. Mettez-vous. Je vous parle des trois hôtels et je vais clôturer. Le thème qui nous a été donné, s'engager aujourd'hui pour une stabilité dans l'avenir. S'engager aujourd'hui pour une stabilité dans l'avenir. Je l'ai dit les dimanches passés et je le répète encore. Chaque chose à son temps. J'ai longuement expliqué comment Dieu a marché avec cet homme de David. Il ne tombe pas du hasard. La Bible commence à identifier sa racine à partir de Genèse chapitre 49, le verset 9 et 10. J'ai insisté sur l'enracinement prophétique que chacun doit avoir. Dans les choses de Dieu, on ne s'improvise pas. Dans ces domaines, on ne s'invite pas. C'est Dieu qui invite. Je vous ai dit, il y a trois catégories. Il y a la catégorie de ceux qui bénéficient de la grâce de Dieu. Il y a la catégorie de ceux qui entendent parler de Dieu. Mais il y a aussi la catégorie de ceux qui participent à la nature de Dieu. Et moi, je parle à cette catégorie de ceux et celles qui doivent participer à la nature de Dieu. Dans ces domaines, on ne triche pas. Soit on est dans le vrai, soit on est dans le faux. La médiane ne fonctionne pas. Soit on est chaud, soit on est froid. Chaud, froid n'existe pas. Et Élie a dit, il faut que chacun choisisse son camp. Si c'est du côté de l'éternel, rangez-vous là. 
Si c'est du côté de Baal, n'ayez pas honte, vous êtes libre, allez-y. Mais nous, ici, c'est du côté de l'éternel. Et je montrais comment Dieu a pris David dans le pâturage. Je suis venu jusqu'à vous montrer de quelle manière Dieu a commencé à l'élever. Dieu l'a établi. Dieu a fait voir les succès dans son parcours. Et le chapitre 17 que j'ai lu les dimanches passés montre David arrivé à un certain moment, et c'est par là que je vais m'introduire, il a vu les merveilles de Dieu. Il a vu la main de Dieu. Il a vu l'accompagnement de Dieu. Mais il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui manquait dans sa vie. Ce qu'il n'y avait pas la présence du temple. Ce qu'il n'y avait pas la présence permanente de Dieu. Jusque là, on a fonctionné avec les tabernacles. Jusque là, il y avait euh, l'arche de l'éternel qu'on pouvait placer ça et là. Et d'ailleurs, par malheur, un jour, il y a eu un grand combat au point que le Philistin se sont permis de vaincre et d'emporter l'arche des dieux, l'éternel des armées, vers leur dieu qu'on a appelé Dagon. Quelle humiliation pour le peuple et pour Dieu. Heureusement, Dieu s'est défendu lui-même. L'arche est retournée. Mais après ces choses, Moïse s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui manque pour inaugurer la transition pour nous introduire dans la lignée messianique. Et la chose qui manquait, c'était la présence permanente, stable et tranquille de Dieu. On n'avait pas assez investi la présence de Dieu parmi les peuples. Il avait investi dans l'armée, il avait investi dans l'intelligence, il avait investi dans beaucoup de domaines, mais il s'est rendu compte qu'une nation ne se stabilise pas Lorsqu'on n'a pas suffisamment investi la présence de Dieu dans cette nation. Il s'est rendu compte qu'un peuple devient fort, devient irréversible, garde un destin immuable lorsqu'elle a investi suffisamment la présence de Dieu parmi son peuple. Et c'est à cette transition que nous sommes arrivés, frères et sœurs. Je parle à quelqu'un, tu as fait beaucoup de choses, Dieu a été avec toi, Dieu a marché avec toi, tu as vu la main de Dieu, tu as bénéficié des faveurs de Dieu, comme David, il a vu beaucoup de choses, la faveur, j'ai eu un mariage, j'ai eu les enfants, j'ai eu ceci, le travail, oui, je bénis Dieu pour ça. Mais ce n'est pas ça la finalité de la vie spirituelle. Ce n'est pas ça la totalité. Et d'ailleurs, la plus grande erreur de beaucoup de chrétiens, c'est lorsqu'ils arrivent à un certain niveau de l'accomplissement de leurs demandes, de leurs désirs, de leurs passions, qu'ils croient arriver et finalement, ils s'arrêtent là. Raison pour laquelle nous n'avons pas beaucoup de ministères qui tiennent longtemps et stables. Voilà pourquoi nous n'avons pas des élévations stables et à impact très visible et à longue portée. Nous avons toujours des choses qui ressemblent au feu de paille qui brille à un moment et qui s'adapte aux saisons. Une fois que la saison passe, elle passe avec la chose. C'est comme ça qu'il y a des témoignages qu'on ne peut donner qu'à un temps. Je sais ce que la Bible m'a dit. La bénédiction de l'éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque une coupe qui a donné du miel le matin commence à offrir du vinaigre le soir, ce qui a un problème c'est qu'il y a un vide dans la spiritualité. Lorsqu'un hôtel a été agréé par Dieu le matin et réfuté le soir, ce qui est un problème qui se passe. Dieu ne se répond pas de ses appels. Dieu ne renonce pas à ses dons. Et lorsqu'un don qui a été béni et loin, consacré, n'est plus agréable et ne fonctionne plus, ce qui est un problème quelque part. C'est comme ça qu'il est dans notre vie. Nous avons des témoignages qui ne se sont donnés qu'une seule fois. Il y a des joies qui ne se sont manifestées qu'à un moment de la vie. Juste après, c'est les déluges. Juste après, c'est le chagrin. Voilà pourquoi nous n'avons pas ce qu'on appelle spirituellement le relais prophétique. Les bénédictions qui ne se transforment pas en héritage et dont l'héritage ne se pérennise pas. 
il y a toujours des arrêts de cycle, des choses qu'on a vécues qu'avec nos pères et dont on ne peut parler que dans l'histoire. Josué, j'allais dire Gédéon, a posé cette même question. Où sont les signes que nous présentaient nos pères Où sont ces choses Car nos pères nous disaient, il y a un grand Dieu avec nous. Et à leur époque, nous avons appris, nous avons lu que Dieu se manifestait. Qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui, ces signes ne sont plus visibles voilà pourquoi on ne sait pas parler aujourd'hui d'une généalogie sacerdotale. Qu'on voit les relais se succéder. On a vu du père, quelqu'un que Dieu a puissamment utilisé et que l'on reconnaisse dans les enfants, les enfants des enfants. Il y a toujours des cycles qui ne continuent pas. Des joies, des mariages qui ne font qu'une année, deux ans. Je peine dans mon âme de voir des gens qui viennent devant Dieu, qui soient bénis. Et quand nous bénissons, nous disons, nous scellons. Et quand nous scellons, nous disons, personne ne peut désunir. Six mois, une année après, on voit ces choses s'écrouler. Et on commence à s'habituer avec ces genres de choses. On commence à trouver ça normal. Non. Non, frère, sœur. Si l'église commence à perdre ces choses, elle n'a plus de raison d'être église. On commence à trouver normal que quelqu'un qu'on connaît chrétien, qu'on connaît enfant de Dieu, le lendemain c'est un petit sorcier qui commence sa carrière de sorcellerie, venir troubler toute sa paix, arrêter des carrières. Et nous perdons des étoiles comme ça. Et les gens trouvent normal, on s'assemble, on vient en pleurs, on vient, on donne des cadeaux, on donne des fleurs. Et on enterre des héros comme ça. Parce qu'on ne sait plus arracher des gueules des lions, des vies précieuses. Il suffit que les lions tombent sur la brebis, il finit par la dévorer. Et parfois nous regardons impuissamment les nôtres partir comme ça. Et parfois nous assistons impuissamment. On détruit la vie de ton enfant sous tes yeux. Tu regardes jour après jour, tu es en train de voir un niveau dégradant d'intelligence de ton enfant, quelqu'un qui était brillant en bonne santé, on est en train de l'arracher, on est en train, on est en train, et petit à petit, au bout d'un temps, tu te rends compte que ton fils n'est plus le même. Ta fille n'est plus la même. Et on en fait un deuil. Et on le trouve normal. Et on en parle comme si c'était aussi acceptable. Tu trouves normal qu'on est en train de vider ta vie comme ça, toi qui étais un héros, un puissant, une femme d'alliance, tu étais toute jeune, toute belle, qui n'a pas couru derrière toi, qui n'a pas apprécié ta vie Mais tu es en train de voir comment petit à petit ta vie est en train d'aller sur un hôtel sacrifié. Et ça devient normal. J'ai vu dans ma Bible cette femme tsunamite qui n'a pas accepté qu'on lui prenne son enfant comme ça. Comme ça, elle sait où elle a pris cet enfant. Elle sait avec quelle alliance cet enfant est né. Elle dit, tout va bien. Même quand elle avait un mort dans sa vie, non, 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 tout va bien. Elle est en les ramener, ressusciter par la grâce de Dieu. Je te dis, frère, sœur, moi je ne suis plus prêt à cette spiritualité des complaisances. Et je l'ai répété à Dieu toute cette semaine. Nous ne venons pas ici pour faire du théâtre. On a beaucoup de choses à faire en dehors d'ici. Si on vient ici, c'est notre source. C'est ici la maison de Dieu. Si on vient ici, c'est ici où Dieu nous rencontre. On ne vient pas ici pour voir qui est venu, pour montrer nos belles coiffures, nos belles vestes. On ne vient pas ici parce qu'on vous a forcé de venir. Il y a dit, choisissez maintenant. Maintenant, il faut choisir. Si vous aimez Dieu, vous venez. Vous êtes aussi libre de ne pas venir. Personne ne vous en voudra. Si vous voulez être ici et que vous voulez servir, servez Dieu sérieusement. On doit arrêter ce cycle d'aventure. On doit arrêter de faire les choses comme si on s'est tellement habitué à Dieu. Tellement familiarisé. 
on doit arrêter ce genre de choses. Ça commence à s'apparenter au théâtre, aux aventures, aux habitudes. Même quand on vient avec autant de légèreté, même la manière, l'état d'esprit, quand on vient, on dit, je veux à l'église, on ne sent pas quelqu'un qui va rencontrer Dieu. Parce que c'est un dimanche. Je vais à l'église de la même manière qu'on va à son bureau de travail, de la même manière qu'on va voir un médecin, de la même manière qu'on va à un meeting populaire, à un meeting politique. On ne sent ni la crainte, ni la préparation, ni la soif, ni la passion. On a tellement réduit l'autorité de l'hôtel. On a tellement démystifié les noms de Dieu. On l'a rendu semblable au nom de ses présidents de ses terres. Quand on vient, on vient parce qu'on va se rencontrer. On a préparé sa belle cravate, sa veste. On vient et des chats. On a un calendrier choisi. Aujourd'hui, je viendrai. Demain, je ferai autre chose. Oh, que devient cet hôtel de Dieu David a dit, c'est ici, sera la maison de Dieu. C'est ici, sera l'hôtel de Dieu. Nous sommes en train de vivre une transition générationnelle. Pas seulement pour cette église de Lista qui va vivre des choses que vous n'avez jamais vécues. Je parle de l'église corps du Christ. Je parle aussi de cette nation. Vous verrez des choses. Je dis bien et retenez que vous n'avez jamais vécu. Ainsi a dit Dieu. On ne peut pas commencer à mélanger l'huile d'onction avec du sable. On ne peut pas jouer et mettre sur l'autel n'importe quelle offrande, s'il vous plaît. Le temps est arrivé. Je t'appelle car Dieu t'interpelle encore ce matin. Sors de tes habitudes. Ça, ce n'est pas la maison des rencontres. Ce n'est pas la salle de cinéma. Ce n'est pas la salle des concerts. C'est la maison de Dieu. Le saint, le véritable. Plus rien ne sera comme avant. Crois-moi. Et tu n'es même pas obligé de me croire, mais tu le verras. Plus rien ne sera comme avant. Car l'éternel le vrai, l'éternel le saint. On ne peut pas continuer à prendre les choses avec autant de légèreté. On passe la nuit quelque part, on vient dans la présence de Dieu. On s'enivre comme on vieux, on vient dans la présence de Dieu. Dieu a besoin de toi. Il a mieux à faire avec beaucoup de gens plus que toi. Sans toi, il reste Dieu. Il peut faire beaucoup de choses et sans toi. Tu ne représentes même rien dans sa sainteté. Donc il peut t'effacer aujourd'hui et tu t'arrêtes et rien ne changera dans sa souveraineté. J'ai dit à quelqu'un, si tu es là, c'est la grâce de Dieu. Et David a compris ses principes. Il a vu l'argent, il a vu les fonctions, il a vu l'élévation. Mais il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de plus précieux qui manquait à sa vie. La présence de Dieu. Et là, il prend la résolution, il dit, nous bâtirons le temple. Premier hôtel, écrit avec moi. Je te parle de trois hôtels. Il dit, si ici si sera l'hôtel de l'éternel, l'hôtel des holocaustes. Un chrétien, un serviteur de Dieu fonctionne avec trois hôtels. Le premier hôtel, c'est l'hôtel de parfum. L'hôtel de parfum, c'est cet hôtel qui permet à un enfant de Dieu de garder une communion avec. Dieu. Je parle d'hôtel parce que l'hôtel a un caractère permanent. Je fais la différence entre prier, quand tu vas prier le matin, quand tu vas prier le soir, quand tu viens à l'église, je ne parle pas de la prière, je ne parle pas des cultes, je parle d'hôtel. L'hôtel, c'est le fait d'avoir un rendez-vous précis avec Dieu à un moment bien déterminé pour une fonction bien précise. L'hôtel de parfum représente L'hôtel de l'intimité, l'hôtel de la crainte de Dieu. Si dans ta vie tu n'as pas cet hôtel-là, ta spiritualité n'a pas de sens. Ce ne sont pas des cris, ce n'est pas euh, 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 le temps que nous avons passé dans la présence de Dieu qui compte. Dieu nous identifie en fonction de ces hôtels-là. Quand le Seigneur descend, la chose qu'il veut identifier, c'est d'abord l'hôtel des parfums. Si vous lisez en Genèse 8, vous verrez comment Noé a pu arrêter la colère de Dieu et a changé, a provoqué la transition grâce à l'hôtel. Acclame le Seigneur si tu es là. 
Aide-moi à regarder ton voisin. S'il dort, réveille-le, s'il te plaît. Et ne dormez pas dans la présence de Dieu. On a vu comment Dieu était fâché à cause de la méconduite des hommes. Il a détruit les mondes à cause du déluge. Par les déluges, pardon. Mais quelque chose de plus fort. Je suis en Genèse chapitre 8. Et vous verrez comment, si vous lisez tous les chapitres, comment Noé a mis l'autel de parfum. Et c'est cet hôtel-là qui a attiré le calme et une nouvelle alliance. Et qui a détourné la colère des dieux. Au point que Dieu va faire une alliance pour dire, je ne détruirai plus jamais. Vous lisez à la maison chapitre 8 et 9. Ici j'insiste sur ce que Dieu m'a dit. Il faut que dans des familles qu'on retrouve l'hôtel de parfums. Et l'hôtel de parfum, c'est cet hôtel qu'on met chaque matin. Je prie que tu aies un temps chaque matin avant de sortir. Tu pries. Tu te consacres à Dieu. Tu lui dis, je veux te plaire. Je veux que ma vie soit le terrain de ton amour. Aide-moi à ne faire que ce que tu attends de moi. Pourquoi m'avoir gardé en vie toutes ces années si tu n'attends rien de moi, si tu m'aimes, c'est parce que tu as des choses en moi qui te donnent la joie. Si tu t'attaches à moi, parce qu'il y a des choses en moi qui font ta fierté. Si tu ne me quittes pas des regards, et si tu as eu à anéantir mes ennemis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est très précieux en moi, que tu ne comptes pas perdre. Je te consacre ma vie. Je prie que chacun, chaque matin, que des familles établissent cet hôtel de parfum. Cet hôtel qui te permet de rester en contact avec Dieu. Pas seulement parce que tu veux demander du pain, tu veux demander les enfants, tu veux chasser les démons, tu veux combattre les sorciers. Mais cet hôtel de prière, tu viens simplement pour te consacrer à Dieu. Et reconnaître que si les... Les yeux des dieux sont sur toi parce qu'il y a en toi des choses que Dieu trouve précieuses. Est-ce que tu as dit Amen à cette parole? Et c'est cet hôtel-là qui attire l'amour de Dieu dans la vie d'un homme. Je suis au premier hôtel. Chaque hôtel apporte des choses dans la vie physique. Grâce à l'hôtel du parfum, vous aurez le bénéfice d'investir la présence de Dieu dans votre vie. À chaque fois que Dieu se sent à l'aise avec vous, plus il décidera de demeurer longtemps en ces lieux-là. Il n'y a pas une autre manière d'investir. Je parle de la présence de Dieu. La présence de Dieu amène l'amour de Dieu. La présence de Dieu amène l'affection de Dieu. Quelqu'un qui demeure longtemps dans la présence de Dieu bénéficie de l'affection de Dieu. L'affection de Dieu veut dire même quand toutes les raisons seront réunies pour pousser Dieu à agir contrairement, il y a quelque chose qui l'arrêtera. C'est cette affection. Ce n'est pas pour rien. Christ qui vient nous sauver vient en prenant la forme sur l'autel. Et c'est cet hôtel-là du Christ à la croix qui fait que même quand le Seigneur veut frapper pour tuer, il voit l'offrande qui est sur cet hôtel, il entend la fumée de la sainteté de l'obéissance et il apaise sa colère. Beaucoup de châtiments sont en train d'arriver dans ta vie. Beaucoup de sorciers ont le pouvoir d'opérer contre ta destinée. Peut-être que tu ne le vois pas. On est en train de jouer avec tes, ta, ta descendance. On est en train de jouer avec tes entrailles. Le diable, les démons, les sorciers ont eu quelque pouvoir d'opérer dans ta famille des affaires qui ne fonctionnent pas. Toi qui montais, toi qui gravissais des, 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 des grandes échelles. Voilà comment aujourd'hui tu es en train de tomber en chute libre. Tu pries, tu cries. Seigneur, j'ai pris. 
Seigneur, je fais ceci, mais pourquoi ces choses ne changent pas Parce qu'il n'y a pas l'hôtel de parfum. Tu ne sais pas attirer l'affectivité des dieux. L'hôtel de parfum, c'est ça l'hôtel d'adoration. Un esprit qui adore Dieu, un esprit qui répand, qui se répand comme l'eau, finit par faire sortir Dieu du silence. Et quand vous regardez dans les sacerdoces, l'adoration était toujours accompagnée par la fumée. Si tu n'es pas un adorateur, un adorateur, je ne dis pas celui qui chante. Un adorateur, je ne dis pas celui qui répète les mots ou les noms ou les attributions de Dieu. Mais je parle d'un cœur assoiffé de la présence de Dieu. Celui qui sait que rien ne remplacera Dieu dans sa vie. Rien. Qu'il arrive à quel niveau de la vie, qu'il obtienne quelle faveur, qu'il rencontre n'importe quelle autorité. Quand il regarde ces choses... Il n'y a rien qui remplace Dieu. Et quand il entre dans la présence de Dieu, il n'a même pas envie d'y sortir. Il ne vient pas raconter des choses. Il ne vient pas faire du bruit. Il vient laisser son âme se connecter à la mort de Dieu. Je suis parfois curieux de voir, on est dans un culte, il y a des gens qui sont là, des qui sont là, ils regardent, ils ne sont là qu'en train de regarder. Vous sentez spirituellement une sécheresse. Un esprit infertile. Même l'huile. Quand j'ouvre cette huile, je déverse comme ça. La première des choses, elle mouille la table. Là où l'huile passe, les traces restent. On ne le cache pas. On ne le dit pas. C'est visible. Et dans la spiritualité, c'est comme ça. Tu peux avoir fait 5, 10, 20 ans à l'église. Si ton âme n'est pas affectée par l'huile, on sent que c'est comme un papier sec, un sec. C'est comme une feuille morte. Tu peux être là. Tu n'es là que parce que ton corps est là. Tu n'es là que parce que ton intelligence est là. On ne rencontre Dieu par le corps ni par l'intelligence. La Bible dit qu'il est esprit. Et ceux qui les rencontrent doivent les rencontrer en esprit. Les cultes dont nous parlons, le servir Dieu dont nous parlons, ce n'est pas seulement venir avec sa présence physique. Nous sommes heureux, nous bénissons Dieu que tu viennes là. Et je prie que le Saint-Esprit te touche avant la fin de ces mois. Je prie que ton âme soit fertilisée par la présence de Dieu. Il y a des choses qu'on n'apprend pas par des hommes. Il y a des choses qu'on n'apprend pas dans la prédication. La Bible dit, le Saint-Esprit vous enseignera les profondeurs des dieux. Il y a des choses qu'on n'apprend que par l'esprit. Il y a des choses qu'on ne dit qu'en esprit. On ne les dit jamais intelligemment. Il y a des choses qu'on ne voit qu'en esprit. Et si ton esprit n'a pas encore atteint ces niveaux-là, donc il y a des choses que tu n'entendras jamais, que tu ne verras jamais que tu n'expérimenteras jamais, peu importe le nombre de tes années à l'église. Ce n'est même pas la fonction qui donne ces choses-là. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur, ancien, diacre, rien. Et tu n'arrives là que si tu as déjà placé un hôtel de parfum. Le désir le plus profond de ton âme. Dit, je, je, on ne peut pas aimer Dieu que quand on a des problèmes. On ne peut pas se faire des intercesseurs que parce qu'on a peur des sorciers de la famille. On ne peut pas se faire des hommes qui craignent Dieu que parce qu'on est derrière la bénédiction. On ne peut pas commencer à se sanctifier parce qu'on veut que Dieu l'élève. Vous utilisez les choses de Dieu pour vous. Dieu n'a pas besoin qu'on utilise ces choses pour lui, pour vous. Il a besoin que vous vous approchiez de lui avec assurance. On a transformé la notion de la sanctification. Les gens sont tout le temps dans les montagnes. Les gens crient sanctification, mais au fond d'eux, parce qu'ils veulent rendre leur nom grand, en s'appuyant sur les faveurs de Dieu. Je n'ai pas besoin de rendre mon nom grand. Je veux que Dieu se rende grand derrière et par mon nom. Ce n'est pas parce que tu attends un mariage que tu commences à chercher des prophètes. C'est pourquoi la spiritualité est faible. Il faut obtenir la chose pour laquelle on s'est sanctifié. La sanctification disparaît. L'amour de Dieu baisse. 
L'engagement t'attend. La même personne qu'on connaissait avec zèle, on commence à le... Pourquoi Distrait par un petit salaire. Distrait par une petite fonction. Distrait par une promesse de fiançailles. Distrait par un mariage. Il croit que c'est ça la vie. C'est ça la finalité. Et une petite voiture qu'il achète, il croit que c'est ça la totalité. Comme ça qu'on n'arrive pas à aller trop loin. Quand on est secoué, et parfois Dieu laisse qu'on soit secoué, c'est alors qu'on sent, on est là, on est là. On dit on aura un prix, une prière, une délivrance, on est là. On ne cherche pas Dieu. Mais on cherche ce qui donne Dieu. Dieu a besoin d'abord que tu les cherches. De tout ton cœur. David a dit, ici sera l'autel de Dieu. Que Dieu nous aide. Que ces mois ne se terminent pas comme ça, s'il vous plaît. Sors de la distraction. Et Dieu ne te condamne même pas. Il vient juste t'introduire dans la transition générationnelle. Réveille-toi. Tu ne peux pas être chrétien. Tu fais autant de temps. Tu n'as même pas un seul moment où tu restes face à face avec Dieu. Et même quand tu as l'occasion d'entrer dans la présence de Dieu, tu es présent physiquement, mais tu n'arrives pas à être présent spirituellement. Je viens passer deux heures ici et je sors tel que je suis entré. Où est-ce que j'aurai ce que je dois voir ici il n'y a aucun endroit qui peut me donner ce que j'ai ici. Amen. Je peux rencontrer le président du monde, le roi. Personne ne me saura me donner ce que je reçois ici. Je ne joue pas autant que je passe ici. Si c'est 30 minutes, j'exploite mes 30 minutes. Combien d'années ces 30 minutes prolongent dans ma vie À quel niveau ces deux heures placent ma destinée et ses Curise ma postérité. Je ne joue pas. Vous, vous venez regarder les gens. Frères et sœurs, la spiritualité, nous ne la vivons pas que pour nous-mêmes. C'est pour des générations. C'est pour des lignées. Les choses qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour nous. Engage-toi aujourd'hui, mais attends, tu es en train de préparer l'avenir. Tu ne seras plus là, tes enfants auront des références. Ils peuvent dire les dieux de mon père. Et le ciel décode le langage et descend. Ce que tu fais, tu ne fais pas que pour ton petit poste d'aujourd'hui, pour sécuriser ton mariage. Tu fais pour laisser une trace générationnelle. Tu es en train de frayer le chemin, tu es en train d'écrire l'histoire. Comment tu peux servir Dieu avec autant de négligence Le deuxième hôtel, c'est l'hôtel des offrandes, qu'on appelle aussi hôtel des sacrifices. Bien aimé, David a compris ces choses. Je ne peux pas être puissant matériellement, financièrement, si je ne découvre pas le secret de l'hôtel des offrandes. Beaucoup de fois, et des fois nous sommes, nous sommes surpris de voir des chrétiens, des serviteurs de Dieu, même des pasteurs. Il y a même des pasteurs qui croient que quand on est pasteur, on ne peut pas donner les offrandes ou payer sa dîme. Et quand il donne son offrande, il pense qu'il ne peut jamais donner une offrande de 20 000 francs, de 50 dollars ou de 100 dollars, ou plus si Dieu le bénit. Il a déjà un montant dans sa tête. L'offrande c'est 1 000 francs, l'offrande c'est 500 francs. Quelle séchera spirituelle Parce que vous réduisez l'offrande au billet des banques. Dans la spiritualité, quand on parle d'offrande, on ne voit pas les billets des banques. L'offrande, c'est le nombre et les degrés des sacrifices que tu mets sur l'autel. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas l'argent qu'on donnait. On a mené des tourterelles, on a mené des taureaux, on a mené des bœufs, on a mené tout ce qui avait un caractère du sang. Le sang représentait les sacrifices. Et c'est que Dieu a grillé. Et quand on a mené l'offrande sur l'autel, et d'ailleurs l'autel d'offrande de sacrifice était à l'entrée de la tente d'assignation. C'est-à-dire pour avoir accès, il faut d'abord laisser ces choses-là. Et l'autel d'offrande ou des sacrifices déclenche le cycle de la prospérité. C'est des choses que nous parlons moins ici dans cette église. Et à force de ne pas en parler, les gens croient que ce n'est pas biblique. 
Je ne parle pas de toute la barbarie. Je m'excuse de ce qui se passe. Je ne vous ai jamais prêché ça et je ne le ferai jamais. Je ne parle pas de, ces, de cette façon de dire Yakanambongo. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de l'engagement que quelqu'un doit avoir avec Dieu. De comprendre que je peux avoir une vie de prière puissante. Je peux craindre Dieu. Mais pour déclencher la formule de la bénédiction matérielle, et vous allez vous rendre compte, le dimanche qui va suivre, quand je vais revenir sur cet enseignement, c'est que Dieu fera comme alliance avec Salomon. Alléluia C'est le roi le plus riche, le plus stable. Mais ça ne vient pas comme ça. Et j'insiste que ce que tu fais aujourd'hui, le mystère des hôtels, ce n'est pas pour toi seulement. Tu es en train de mettre en sécurité toute une lignée. Tu es en train de composer la lignée et tu la mets en sécurité. Beaucoup ont perdu même la notion de payer la dîme à Dieu. Je bénis les seigneurs parce qu'aujourd'hui on a l'offrande sacrificielle. Je ne sais pas si tu t'es préparé à ça. Il faut qu'il y ait l'offrande. Et je l'ai dit, Noé l'a fait. Il lui fallu qu'il amène son offrande sur l'autel. Quand elle brûle, c'est cette fumée-là que Dieu va agréer. Et c'est ce qui a fait que Dieu détourne. Pourquoi nous constatons toujours la sécheresse dans nos vies J'entends les gens dire, mais j'ai pris beaucoup, je crains Dieu, mais je, mes affaires n'avancent pas, ma vie... Non, ton offrande n'achète pas les miracles. Ce que Dieu agrée, ce n'est pas les montants que tu donnes. Ce n'est pas pour rien, il a refusé l'offrande des Caïens. Ce n'est pas ce que nous donnons qui compte devant Dieu, mais c'est l'engagement, la passion, la place qu'on donne à Dieu dans sa vie. C'est ce qui représente cette offrande-là. L'offrande, ce n'est pas seulement, je ne te demande pas de, de, de les vendre ta maison, d'amener à Dieu. Je ne te demande pas ça. Je dis ce que, ce, ce que Dieu représente pour toi. Quand quelqu'un va rencontrer le Seigneur, et il s'est dit, qu'est-ce que je laisserai sur l'autel Parce que le culte a plusieurs dimensions. Il y a une dimension de la parole. Il y a une dimension de la prière. Il y a une dimension de la repentance. Il y a aussi une dimension du donner. Pour que le culte soit complet, il faut qu'il y ait des choses qui viennent de Dieu, que Dieu donne à l'homme, mais il faut aussi qu'il y ait des choses que l'homme donne à Dieu. Et c'est cette rencontre des données entre ce que le ciel donne et ce que l'homme donne que se passe le point de contact de la spiritualité. L'offrande de l'homme élève tout sacrifice que l'homme fait. Enlève l'homme des pesanteurs humaines. humaines. C'est pourquoi il y a certaines choses on te demandera d'aller gêner, d'aller prier, d'aller te sanctifier. Tu sais pourquoi on se gêne Quand on gêne, on prive son corps d'un droit. On prive son corps d'un désir. On prive son corps d'un avantage. Et cette privation du corps élève l'esprit. Parce que tout humain a droit à ces choses-là. Mais lorsque volontairement tu te décides de t'en priver, c'est que tu sors des pesanteurs humaines. C'est comme ça que le symbole physique est dans la Bible. Quand les gens vont chercher Dieu, ils vont à la montagne. Ce n'est pas, pas par plaisir. La montagne est la préfiguration de la hauteur. On monte en hauteur pour dire, je quitte la vallée. La vallée, c'est le lieu de l'enterrement. Parce que l'homme est poussière tiré de la poussière et sa course est finie dans la poussière. Celui qui est au contact du sable, du sol, est dans sa dimension de bachar, est très faible. Et lorsqu'on quitte la terre plate, on va à une montagne, c'est-à-dire on quitte l'ordinaire, on élève l'esprit. C'est la préfiguration de celui qui s'approche de Dieu. Mais puisque tu ne peux pas atteindre Dieu par tes efforts, tu t'arrêtes quelque part au degré de ton sacrifice, le ciel vient te rencontrer. En d'autres termes, quand le ciel vient rencontrer les humains, le premier dans les protocoles de la rencontre sont ceux qui ont une hauteur. 
Avant que la même information arrive à la foule, elle commence par s'arrêter à la hauteur. C'est comme ça que la vie des prophètes se trouve à la montagne. Parce qu'ils sont supposés être le premier à avoir les informations du ciel. Et quand ils descendent de la montagne, ils viennent informer à ceux qui sont à la vallée. Mais n'oublie pas, la vallée, c'est le lieu des ossements desséchés. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose Donc si tu construis toute ta spiritualité sur la vie de la vallée, tu seras chrétien, mais tu n'auras jamais accès à certains secrets du ciel. Il y a des choses que le ciel ne discutera jamais avec toi. Tu n'attendras que les seconds tours. Or, toi, tu es appelé à servir au dessein des dieux. Voilà l'essence de quelqu'un. Tu veux aller loin, tu veux monter plus loin. Tu as un ministère, tu as un appel, tu as, tu as une lignée. Parce que quand on parle du sacerdoce, je rappelle aux uns aux autres, le sacerdoce, ce n'est pas seulement être pasteur. Chaque parent est un sacrificateur pour sa famille. Parce que le les sacerdoce est d'abord parental. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné l'autorité de nommer ton enfant. Le nom que tu as donné à ton enfant est l'expression de ta prophétie sur sa destinée. L'enfant porte la foi de son père. Le nom que ton père t'a donné est l'expression de sa foi sur ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose donc quand on parle du sacerdoce, on ne parle pas que de pasteur pour prêcher en chair. Tout parent est un sacrificateur. Et quand tu lis dans la Bible, avant la mort de chaque parent, il appelait les enfants et le bénissait chacun selon la révélation de Dieu. Et si tu es parent, tu ne sais pas sécuriser la descendance. Tu ne sais pas protéger l'avenir de tes enfants. Tu peux leur donner beaucoup d'argent. Ils peuvent étudier dans les bonnes écoles. Ils peuvent fréquenter les enfants des riches. Mais tu ne sauras jamais acheter leur santé. Tu ne sauras jamais acheter leur intelligence. Tu ne sauras jamais acheter et sécuriser leur avenir. Combien sont sortis de bonnes familles, bien éduquées, avec beaucoup d'argent. Mais quand on regarde leur avenir aujourd'hui, ça ne ressemble à rien. Pourquoi Parce que les parents n'avaient sécurisé que les diplômes. Ils n'ont pas sécurisé les destins. Tu peux beaucoup aimer ton enfant, tu lui donnes tout ce que tu veux, des beaux habits. Mais si tu n'as pas sécurisé de son avenir demain, c'est un brigand qui les rencontrera. Acclame le Seigneur si tu es encore là. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs. Quand Dieu nous demande de nous engager maintenant pour assurer, et c'est ce que viendra faire David. David ne fait ces choses pas pour lui. S'il n'avait pas eu cette révélation, qui allait sécuriser la lignée messianique Qui allait protéger la postérité des Judas Qui allait maintenir l'alliance dans la lignée des Judas Parce que l'alliance venait d'être retirée de la, de la lignée de Saül, de Benjamin. Dieu a retiré, il a dit à, à Samuel, j'ai retiré, je l'ai rejeté. Saül était aussi roi. Qu'est-ce qui fait que la royauté de Saül ne soit pas un héritage perpétuel C'est là où je vous ai dit au début, « Bah tu es belé, bah vivara ma bénédiction dans ma saison. » Et l'eau qu'on qui qu'on batte, la liba, la naïo, et a crayonté, et a rouge à lèvres été. J'aime ces choses, ça te rend très belle. Merci pour ça. Et à Kamabo Longo. Tu peux tout faire, tu peux chercher des gens, tu peux faire des réunions. La chose qui peut mettre la stabilité, ce n'est pas seulement le fait d'être dans une maison conjugale, mais je parle de la paix, du bonheur et de la stabilité. Ça, on ne les sécurise pas avec un diplôme. Tu peux aller étudier, tu peux avoir un travail aujourd'hui, mais ce qui sécurise le destin, ce n'est pas les diplômes de l'université. C'est l'alliance avec Dieu. Et que tu sois sûr le jour où tes jours seront finis sur la terre, quand tu iras te reposer en paix, que tu ne laisses pas les déliges derrière toi. Que tu sois sûr, quand tu auras fini ta course, que derrière toi, Dieu a gardé la même main sur ta postérité. L'offrande est un élément important. Beaucoup de chrétiens, et c'est là, comme je dis, c'est aussi l'expression du sérieux que tu donnes à Dieu. 
C'est l'expression du sérieux. Comment peux-je être un chrétien Je ne sais pas payer ma dîme. Comment cela Comment vous trouvez ça normal Et le dernier hôtel, c'est l'hôtel de la parole et de l'esprit. L'hôtel de la parole, c'est celle qui maintient l'autorité et la puissance de Dieu parmi le peuple. David a dit, ici sera l'hôtel de l'éternel. C'est là où tu auras tout le temps le temps de méditer. Je prie que tu aies un temps pour prier chaque matin. Consacrer ta vie, t'engager à marcher dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. De deux, que tu aies un hôtel, un rendez-vous avec Dieu. Tu dis chaque dimanche, voilà ce que j'ai résous de mettre sur mon hôtel d'offrande. Ce n'est pas dans les gros paniers qu'on nous présente. Tu mets, quand je prépare mon offrande, je ne le prépare pas en fonction du panier, ni du prédicateur. Je dis sur mon hôtel, j'ai un montant que je ne peux pas descendre. Si j'en ai peu, c'est ces montants-là. Si j'en ai plus, j'en fais plus. Parce que c'est un hôtel pour moi. Quand je fais ça, je fais ça pas en fonction de quiconque. Je fais, c'est l'hôtel que j'ai mis pour ma vie, pour ma descendance et pour mon alliance avec Dieu. Et, et aussi un temps. Frère, sœur, ce n'est pas normal que tu sois là, tu n'as même pas une Bible. Le premier livre que Dieu t'a doté, c'est la Bible. Je suis scientifique. Un jour, j'aime bien lire. Je suis un scientifique. J'aime bien lire. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, tu sais, le premier livre que je t'ai donné dans ta vie, c'est la Bible. J'étais en train de lire un ouvrage, je l'ai fermé. Je suis allé chercher la Bible. Et il n'y a pas un livre que je comprends mieux que la Bible. Il n'y a pas un, un livre qui a bien parlé de ma vie que la Bible. Il n'y a pas un livre qui ne m'a tellement mis en sécurité que la Bible. Il n'y a pas un livre qui a tellement construit mon être qui est la Bible. J'ai lu les auteurs comme scientifiques. J'ai fait des études, mais c'est des informations scientifiques. Aucune connaissance scientifique a eu l'impact de sécuriser ma destinée. L'hôtel de la parole et de l'esprit. Je prie que tu sois un homme de lecture des lectures de la parole. Trouve un temps, ne fiche que 30 minutes de la journée. Même le message qu'on te donne les dimanches écrit quand tu rentres, prends le temps de méditer. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. C'est alors que tu réussiras. Ce ne sont pas les paroles de ton chef, les belles promesses d'amour qui sécuriseront. Ce ne sont pas ces choses-là que ces livres de vie, de la loi, de la sainteté ne s'éloignent point de ta bouche. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Je finis aujourd'hui par là. Ce sont ces trois choses, les trois hôtels, comme à David a dit. C'est ici sera l'hôtel, c'est ici sera la maison des dieux. Je résume pour dire, il est arrivé le temps où chacun doit s'arrêter et regarder d'où il vient et où il va. David a fait cet exercice pour entrer en transition. Acclame les seigneurs. Et cette transition l'a amené à comprendre une vérité. J'ai beaucoup travaillé dans ma vie, mais j'ai peu investi dans la présence de Dieu. Tu as investi dans les femmes. Tu as investi dans la construction. Tu as investi dans tes études. Tu as investi dans les hommes. Mais tu n'as pas beaucoup investi en Dieu. Regarde-moi bien. Ton parcours spirituel n'est pas encore riche. Tu as investi dans les habits. Tu en as eu. Chaque modèle, tu fais bien. Mais tu n'as pas beaucoup investi dans la présence de Dieu. Tu n'as pas beaucoup investi. Les gens se cachent derrière là. Oh non, moi je suis encore jeune. Moi je suis encore étudiant. Mais tu investis beaucoup dans les unités pour passer ton temps à ne regarder que les réseaux sociaux. Chaque semaine, tu mets combien dans le téléphone pour la distraction J'ai vu des gens mettre beaucoup de mégas pour suivre des séries de théâtre. C'est les mégas. À combien 
parfois 5 dollars, 10 dollars. Mais quand il vient à l'église, c'est 500 francs qu'elle donne à Dieu. Qu'est-ce que ce théâtre-là que tu suis apporte à ta vie On investit dans des choses qui nous détruisent, des choses qui ternissent notre grâce. Mais on n'a pas le temps d'investir dans la présence de Dieu. Et on ne veut pas laisser Dieu investir dans nos vies. J'ai résumé. Il est temps d'investir dans la présence de Dieu. Et de laisser Dieu investir dans ta vie. Car ce que Dieu investit, ce n'est pas seulement pour toi. Il y a une lignée. Change ta manière de servir Dieu. Si tu n'as jamais eu un engagement, c'est le moment de le faire. Que ta vie soit identifiée sur un hôtel. L'hôtel de parfum. Quand chaque matin Dieu est en train de bénir les hôtels, d'agréer que l'on trouve aussi qui est à ton hôtel. Quelqu'un qui se réveille le matin et dit Seigneur, je te bénis d'être mon Dieu. Je vais te plaire. Je le fais juste pour te plaire. Je veux juste que là où tu es, que tu dises, j'ai un fils, j'ai une fille. Que là où tu es dans ta sainteté, que tu te sentes tellement bien. Je veux seulement que tu te sentes bien, que tu te sentes respecté et honoré. Que tu mettes cet hôtel, frère, soeur. Que tu mettes cet hôtel où tu dis, Seigneur, je viendrai chaque dimanche. Quand je viens, je ne viens plus comme... Je le faisais avant. Je ne peux pas commencer. J'entends même des rapports. On me dit, des gens viennent avec des billets déchirés. Je dis, mais comment les gens, même si on a perdu toute la crainte de Dieu, vous allez jusqu'à provoquer Dieu. Non seulement que tu ne l'obéis pas, tu ne crains pas Dieu, mais tu les provoques. Il ne faut pas provoquer Dieu. On ne peut pas amener sur l'autel de Dieu des choses que toi-même tu ne peux pas utiliser. Mais on vient, on donne à Dieu. Qu'est-ce qui se passe Ne provoquez pas Dieu. À défaut de ne pas lui obéir, ne les provoquez pas. Je prie que chacun de nous, nous allons prier. Nous allons prier. J'ai fini mon message. Nous allons prier. On a deux prières. La première prière, chacun va se répentir devant Dieu. Nous allons faire cette prière de repentance. Tu peux être debout, s'il te plaît. Tu es chrétien, tu viens à l'église, mais tu te rends compte que ces hôtels n'ont jamais existé dans ta vie. Pas d'hôtel des parfums, pas l'hôtel des sacrifices et d'offrandes, pas d'hôtel des paroles et d'esprit. Tu n'as pas un temps où tu fais les contacts avec la parole de Dieu. Un temps où tu la médites, où tu la vis. Tu n'as pas un temps où tu amènes sur l'autel des dieux quelque chose de précieux. À des copains, à des fiancés, tu fais des grandes surprises. Tu achètes même des bagues en or, mais tu n'as jamais surpris Dieu. Pour certaines personnes, tu fais des grands sacrifices quand ils sont dans le besoin. Mais quand Dieu est dans le besoin, tu n'en as toujours pas. Tu n'as toujours pas cet hôtel de parfum, cette vie qui s'est dit une offrande pour Dieu. Cette vie qui veut être une adoration pour Dieu. Cette vie qui dit, je veux que mon esprit soit fertile dans la présence de Dieu. Sommes debout s'il vous plaît. Je voudrais que chacun de nous, je demande simplement d'être debout parce que je ne sais pas vous demander d'être à genoux pour ne pas déranger avec le siège et le reste. Si tu penses que tu peux être à genoux, c'est toi. C'est la prière des repentances que nous voulons faire. Et pour nous et pour notre postérité. Nous avons vu des malheurs s'abattre sur nous. Nous avons vu des choses déranger notre avenir. Peut-être qu'on ne se rendait pas compte par où ces choses s'est passées. Dieu vient de nous révéler ces vérités. Tu te poses des questions. Moussala Nanga et Simbate. Libala Nanga. Au bout des eaux dérangées, sans tes eaux salaboués, Bando qui va commis sa vie dans le terrain à théâtre na bango. Bana ba obé ba yokabo et na misu. Liba les eaux koufo kaboué. Peut-être que au bon de là, au bon de là, les lots nous ont révélé. Qu'est-ce qui fait que ba zemi zo kenda? Qu'est-ce qui fait que santé zo tungi ça? À partir de quel moment les sorciers ont commencé à avoir le pouvoir sur ta vie ou sur tes enfants? 
Dieu ne t'a pas promis ces choses. Comment est-ce que la spiritualité a perdu sa force et son autorité dans ta vie Peut-être que ce porte est faux. Maman, qui Tu n'étais pas rendu compte. Dieu est bon. Il vient d'arrêter les cycles. Vous êtes en couple. Vous ne vous parlez même pas. Vous venez ici, ce n'est qu'un semblant. La vie qui se passe chez vous, c'est loin d'être même la vie des païens. Dieu voit ces choses. Ça vous plaît, vous comparant, papa et maman. Mais vous ne savez pas combien vous avez exposé l'avenir des enfants spirituellement. Vous n'imaginez pas combien vous avez exposé le destin des enfants. Aujourd'hui, mon frère, yo mobali, omi mon amakasi, ozo boudé, yo moi si, okange moutema. Mais le sacrifié, peut-être ce n'est pas toi. Ce sont ces enfants que tu as laissés exposer. Exposer. Tu ne sécurises pas tes enfants. Tu ne sécurises pas ta postérité. Aujourd'hui, Dieu nous a demandé de revenir à lui, de demander pardon. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pendant que toi, tu es en train de détourner, tu es en train de voler, tu ne sais pas combien tu exposes ta postérité, ta descendance. Tu ne te poses pas des questions, pourquoi ces phénomènes reviennent toujours dans la vie de mes enfants, dans ma vie, les problèmes de santé, les problèmes de ceci, les problèmes de cela. La colère de l'éternel s'est même abattue sur toi. Pourquoi tu es arrivé à ces niveaux-là Peut-être que ça ne vient pas des dieux, peut-être que ça vient de l'ennemi, mais pourquoi l'ennemi a pu le faire Les hôtels étaient renversés, les hôtels étaient remplacés. Toi, un homme des genoux, une femme des genoux, qui a gréé le cœur de Dieu, en qui Dieu trouvait la joie, la paix, la fierté, l'honneur, on a changé des signes. L'ennemi a mis dans ta vie des signes contraires. Voilà, Dieu est en train de faire ce travail. Dieu est en train de te restaurer. Là où l'huile passe, les traces restent. Cette prière est en train de fertiliser ton âme devant Dieu. Que le Seigneur t'écoute et t'accorde sa miséricorde. Il ne faut pas que tes enfants soient victimes de tes erreurs. Il ne faut pas que ta descendance soit victime. Toi, tu es peut-être victime des engagements de tes parents. On nous dit, engage-toi aujourd'hui pour une stabilité dans l'avenir. Aujourd'hui, ta vie est déstabilisée à cause des engagements de tes parents, de tes grands-parents. Ils ont marché dans la, dans, dans la magie. Ils ont été dans toutes les formes de sorcellerie. Ils ont été dans toutes sortes de dépravations. Ils ont exposé ta vie. Ils ont exposé la vie des enfants. Aujourd'hui, tu es victime des engagements de tes parents. Comment tu peux arrêter ce cycle-là si tu ne rétablis pas l'hôtel Oh Noé, il devrait rétablir l'hôtel pour arrêter ce cycle. Le cycle du, du, du déluge. Beaucoup d'entre nous sont victimes de la vie de leurs ancêtres, de la vie de leurs grands-parents, de la vie de leurs parents. Tu es né d'une lignée où toute la lignée était sacrifiée dans un pacte démoniaque, où les gens ont pris des engagements avec le monde des ténèbres. Ils ont sacrifié la lignée, ils ont donné la stérilité, ils vont livrer les enfants à la stérilité. La famille ça vient, ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Peut-être que c'est l'engagement de tes parents d'hier qui détruit ta vie aujourd'hui. Au coco, tu as la mobile bien. Au coco, tu relation bien. Et qui n'aura jamais dit dans souka. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui ont pris des mauvais engagements avant. Ils ont fait entrer des pactes. Ils ont fait entrer des sacrifices, des idoles.
Ils ont invoqué dans tes dieux. Ils ont mis la lignée dans le pacte démoniaque. Il n'y a que toi qui peux arrêter ces choses. Il n'y a que toi qui peux changer ces cycles dans la maison de ton père, dans la famille, dans la lignée. Tu as besoin de rétablir ces trois hôtels. L'hôtel du parfum, l'hôtel de l'offrande, l'hôtel de la parole. C'est là que les choses vont changer. Que Dieu investisse sa présence dans ta vie et que tu investisses dans la présence de Dieu. Ils ont réclamé, pas ta réclamation. David voulait sécuriser non seulement sa lignée, mais sa nation également. Yes. Merci Jésus. Reste calme. Maintenant, tu prends ton offrande sacrificielle. On va prier pour ça. Et euh, nous allons prier en même temps pour nos dîmes Ceux qui ont apporté leurs dîmes vont s'avancer Je vais commencer par les dîmes Après les dîmes nous allons amener nos offrandes sacrificielles Et les offrandes ordinaires Et puis nous allons manger la Sainte Seine J'étais prévenu que la Seine d'aujourd'hui est particulière C'est la Seine d'investiture Dieu n'a pas encore fini de travailler on va investir quelqu'un. Yes. Au moment des offrandes, les paniers ne vont pas circuler. C'est nous qui viendrons vers l'autel des dieux. Le protocole va nous y aider. Au moment des offrandes sacrificielles. Ça c'est pour les dîmes, je prie. Quel jour qui enfante les jours meilleurs dans nos vies. Les jours de l'investiture. Un cycle s'est arrêté. Un autre vient de commencer. Le ciel est tellement agréable. L'hôtel est rempli. L'hôtel est rempli. Nous accueillons en ton nom ces dîmes que ton peuple ramène devant l'autel. Tous les signes que tu nous as montrés s'accomplissent l'un après l'autre. Merci de recevoir de tes propres mains ces dîmes qu'apportent tes enfants. Sanctifie-les au nom de Jésus. Puisque tu t'es approché de l'autel saint rétabli, sur lequel l'huile fraîche est déversée. Que le privilège de l'autel affecte ta vie. Dans le nom de Jésus. Tu verras des choses que tu n'as jamais vues. La main de l'éternel t'accompagnera et te conduira. Dieu arrose les domaines des affaires du travail et de toutes tes activités. Au nom de Jésus.